everyone welcome to exam total lectures today in this video we will start new chapter that is chapter 5 periodic classification of elements and this is ncrt class 10 chapter 5 and this is part 1 so today we will do the introduction of this part that what is periodic classification of elements what is the meaning of different terms as well as what we are going to learn in this chapter okay so first of all, अगर हम इस topic को ही देखें, this is the periodic classification. What is the meaning of periodic? Periodic का मतलब होता है कोई चीज appear हो रही है या occur होती है at the interval. It is occurring at particular interval. बार 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 एक interval के बाद वो आ रही है. So हम periodically classify कर रहे हैं और classification का मतलब होता है आप categorize कर रहे हो categorize कर रहे हो अब इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे about the elements ये categorization जो होती है ये particular किसी एक feature के ऊपर based होती है जैसे कि हम animals को categorize करते हैं and plants को categorize करते हैं similarly we are going to categorize elements detail में हम आगे देखते हैं so let us first of all see that what we are going to cover in this chapter that is topics to be covered and हम सबसे पहले देखेंगे periodic classification of elements होता क्या है then इसकी history के बारे में देखेंगे various scientists ने various chemists ने different types के periodic table दिए थे periodic table क्या होता है we will also see जो रिसर्च की थी अपनी जो रिसर्च की थी उसके बेसिस पे डिफरेंट वे में उन्होंने कैटेगराइज किया था नंबर वन वील सी डॉबनियर ट्रायल्स वो क्या होता है देन वी विल सी न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तो जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है ट्रायल्स यानी कि थ्री को लेके ट्राय मींस थ्री को लेके कुछ होगा ऑक्टेव मतलब एट के ऊपर बेस्ड कुछ होगा सो न्यू लैंड एंड डॉबनियर दीज आर द नेम्स ऑफ वेरियस फेमस केमिस्ट ऑफ हिस्ट्री सिमिलरली वी विल डू वी विल आल्सो डू मेंडेलिव प्रियोडिक टेबल अ वेरी इंपोर्टेंट प्रियोडिक टेबल ऑल दो ये टेबल्स जो होते हैं वो आजकल हम फॉलो नहीं करते लेकिन ये बेस है जो मॉडर्न डे प्रियोडिक टेबल हमारा बना है सो दैट मींस ये सभी जो हैं दे आर आल्सो वेरी इंपोर्टेंट जिसको हमें पढ़ना चाहिए then we have the modern periodic table जो evolve हुआ है after all these periodic tables the modern periodic tables जो हम पढ़ेंगे in this chapter, we will see about the position of various elements in modern periodic table and the arrangement kaisa hota hai, yani ki what is the trend in the modern periodic table, kis tarah se ye periodically categorize hote hai, kya cheez follow ki jati hai. So these are the various topics to hum cover karenge in this chapter 5, periodic classification of elements of class 10. NCRT book ko follow kar rahe hai hum is videos mein. So hum bar bar kare hai modern periodic table jo hum aaj कल फॉलो करते हैं तो एक्जैक्टली मॉडर्न प्रियोडिक टेबल यानी कि प्रियोडिक टेबल होता क्या है सो व्हाट इज प्रियोडिक टेबल हमने टर्म प्रियोडिक के बारे में तो पढ़ा है दैट प्रियोडिक क्या होता है दैट इज अपीयरिंग और अकरी एट एन इंटरवल सो हम बात कर रहे हैं टेबल और टेबुलर फॉर्म की कोई चार्ट बनेगा जिसमें एलिमेंट्स अरेंज होंगे देयर विल बी रोज देयर विल बी कॉलम सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रियोडिक टेबल ये एक टेबुलर अरेंजमेंट है किसका केमिकल एलिमेंट्स का एंड दे आर ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड मतलब कि उनमें किस तरह से अरेंज किया गया क्या फैक्टर लिया गया है बाय देयर एटॉमिक नंबर अभी तक तो आपको एटॉमिक नंबर पता होगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर ठीक है or electronic configuration and I hope you know this that what is electronic configuration and recurring chemical properties. So, ये चीजें देखी जाती है और इनमें atomic structure जो है वो भी consider किया जाता है. So, it is a tabular arrangement of chemical elements which is ordered by their atomic number electronic configuration and recurring chemical property. Just चीजें अरेंज जैसे कि दिस इज द मॉडर्न डे प्रियोडिक टेबल इनके एटॉमिक नंबर में कोई रिलेशन है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई रिलेशन है एंड इनके केमिकल प्रॉपर्टीज रेकरिंग है मतलब कि एक ही टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज इन सब में आती है जैसे कि एग्जांपल में यू कैन सी हियर दिस इज लिथियम दिस इज सोडियम दिस इज पोटेशियम एंड इनके एटॉमिक नंबर यहां पे 3 है 11 है 19 है 
बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है कहीं ना कहीं वो सेम है दैट वी विल स्टडी इन डिटेल सिमिलरली वी हैव बीन बेरिलियम हेयर मैग्नीशियम हेयर जो सेम कलर से बनाए गए हैं देर आर एलिमेंट्स विथ सेम टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके अटोमिक नंबर में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है जैसे कि आपको बता दें इन दिस ग्रुप सिमिलैरिटी क्या है सबके आउटर बोर्ड शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ पे सबके आउटर बोर्ड शेल में वन इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इस तरह से कोई ट्रेंड फॉलो करके सभी एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया गया है इन प्रियोडिक टेबल सो अब रिक्वायरमेंट क्या पड़ी नीड क्या है अब इतना अरेंजमेंट किया है केमिस्ट कब से लगे हुए थे इस अरेंजमेंट को करने के लिए तो रिक्वायरमेंट क्या थी वट इज द नीड फॉर प्रियोडिक टेबल क्या जरूरत पड़ गई पहले तो हम देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर्ड हैं जैसे कि एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स दे आर नोन टू अस ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज और अभी भी डिस्कवरी चल रही है न्यू न्यू एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर हो रही है कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी नेमिंग भी नहीं हुई है अभी कुछ है कि बस डिस्कवर होने वाले हैं सो आउट ऑफ दीज ओनली नाइनटी एट आर नेचुरली अक्रिंग सो so, बात हो रही है कि वॉट इज द नीड फॉर प्रियोडिक टेबल डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ये पास्ट में डिस्कवर हो रहे थे सोचो कभी एक एलिमेंट नोन था फिर फिर दो एलिमेंट्स नोन हुए तीन हुए सो ऑन एक सौ अठारह तक डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए और साइंटिस्ट ने इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी एंड जैसे जैसे उनको और इंफॉर्मेशन मिलती गई अबाउट दीज एलिमेंट्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट तो हो गई डिफिकल्टी शुरू इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज इतने सारे एलिमेंट्स को इतने सारे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल हो गया सो अब साइंटिस्ट दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम काइंड ऑफ पैटर्न कोई पैटर्न होना चाहिए सब पैटर्न होना चाहिए जिसमें हम अरेन्ज कर सके इन एलिमेंट्स को शुरुआत हुई जैसे साइंटिस्ट ने पहले एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अरेंज करना शुरू कर दिया लेकिन एक टाइम आया जब मेटलॉइड्स आ गए जिनकी प्रॉपर्टीज कॉमन होती है बिटवीन द टू और टाइप की प्रॉपर्टीज आ गई मेटल्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते थे तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न भी फॉलो होना मुश्किल हो गया अगर हम सिंपल अपने घर की ही बात करें जैसे कि आप अपने घर में भी स्टेशनरी की चीजें अलग रखते हैं किचन में जो भी सामान होता है कोई मसाले है मसाला डब्बा एक अलग होता है ताले अलग रखी जाती है वी ट्राई टू अरेंज ईच एंड एवरीथिंग इन आर होम एज वेल स्टेशनरी अलग है बुक्स अलग है क्लोथ्स अलग है ऐसा तो नहीं है क्लोथ्स एंड बुक्स जो है वो मिक्स करके रखती अल्लास एंड बहुत अनऑर्गेनाइज पर्सन हो ऐसा कोई नहीं करता क्यों नहीं करता बिकॉज अगर हम ऐसा करेंगे एक तो हम बहुत अनऑर्गेनाइज हैं सेकेंडली बहुत प्रैक्टिकल बात ये हो जाती है कि वी पीपल हमारे लिए ही वो चीज मुश्किल होगी अगर हमें जब कोई रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर बुक की और वो हमें मिल ही नहीं रही क्योंकि हमने उसको ऑर्गेनाइज करके एक उसकी जगह डिसाइड नहीं की थी कहीं भी हम घर में रख देते हैं तो जरूरत के टाइम पे वो आपको नहीं मिले सो दैट इज बाय इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अरेन्ज ईच एंड एवरी इन आ होम एज वेल सिमिलरली अगर आप शॉप्स में जाते हो आप देख सकते हो मॉल्स में अगर आप गए हो तो मॉल्स में हर कोई गया हुआ है आजकल जैसे बीन्स है बीन्स ऐसे रखी है आप सब्जी मंडी में भी जाइए वहां पे भी हर वेजिटेबल को अच्छे से अरेंज किया जाता है अनियंस को अरेंज किया गया है कैरेट्स एक जगह पे होंगे ऐसा नहीं ढेर लगा दिया बीन्स ढूंढो अब कोई कस्टमर आया वो खुद ही ढूंढ रहा है या शॉपकीपर अगर ढूंढने लग जाए पहले से अरेंज किया जाता है सो दैट डिफिकल्टी ना हो सिमिलरली बिस्किट्स है यू कैन सी हेयर बिस्किट्स है कोई भी शॉप है बड़ी से बड़ी शॉप है छोटी से छोटी शॉप है वहां पे बिस्किट्स को एक जगह पे अरेंज किया जाता है पर्टिकुलर टाइप के पर्टिकुलर ब्रांड के बिस्किट्स एक साथ रखे जाते हैं सिमिलरली सोप्स में डिटर्जेंट सोप्स जो सोप्स की एक जगह ही अलग होती है उस उसमें भी फर्दर अरेंजमेंट होती है कि बेदिंग सोप्स अलग होंगे डिटर्जेंट सोप्स अलग होंगे वॉशिंग पाउडर अलग रखा जाएगा तो इस तरह की अरेंजमेंट क्यों हमने किए हैं आप 
इसी से सोचो बिकॉज वो हमारे लिए ईजी होगा फॉर नॉट ओनली फॉर द कस्टमर्स एज वेल एज फॉर द सेलर कि उससे कोई कुछ मांगता है तो वो इजिली पकड़ा सकता है कि ये लीजिए ये चीज यहाँ पे पड़ी है सो सेम वे यही चीज केमिस्ट केमिस्ट्री में भी यूज हुई बिकॉज इतने सारे एलिमेंट्स हैं इतनी सारी उनकी प्रॉपर्टीज हैं इन सब को ऑर्गेनाइज करना एक पैटर्न के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है दैट इज वाई प्रियोडिक टेबल जो है बनाना बहुत जरूरी हो गया था बिकॉज इतने सारे एलिमेंट्स को याद रखना और उनको अरेंज करना एक इंपॉर्टेंट चीज बन गई इसीलिए प्रियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी सो दैट वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट की वाई What is the need of periodic classification of elements? So हमने जैसे कि पढ़ा what topics we will cover here? ये सब topics हम अपनी coming videos में discuss करेंगे in detail. That's all for this video. Thank you very much.